Mio nome è Ranauro Giuseppe, mi hanno sempre chiamato Peppino. Sono nato a Roma il 17 dicembre del 1939. Eh, in Accademia sono andato perché fin da ragazzetto ho sempre covato questo desiderio eh, del volo. Eh, ho fatto nel mio libretto Pilota per sbaglio ho anche eh, ipotizzato le motivazioni che portano un, un giovanetto a, ad avere questa, a porsi questo obiettivo. Possono essere anche diciamo, un infantilismo eroico, no? cioè immedesimarsi eh, con qualcosa diciamo, di, 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 così, di interessante, di, sì, di, di eroico, di, di apprezzato. Insomma. Io partirei da questo libretto che io ho intitolato Pilota per sbaglio, che ho scritto per i miei figli e i miei nipotini. L'ho anche dato ad alcuni amici molto cari e devo dire che ho avuto anche, pensavo di divertire, e invece ho avuto dei ritorni che mi hanno impreziosito e mi hanno anche in un certo senso meravigliato. E quindi vorrei spiegare innanzitutto perché per sbaglio sono diventato pilota. Io sono entrato nell'Accademia Aeronautica nel 1958 spinto appunto da questo pazzo desiderio del volo e entrato in accademia mi piazzai anche bene diciamo nella graduatoria dell'ingresso ma eh, tutto sommato mostrai subito diciamo una certa imperizia nell'attività di volo eh, infatti eh, fui, feci tutti i corsi di addestramento eh, anche su una bella macchina, un bel aereo, ma mh, ai vari esami a cui fui sottoposto fui sempre bocciato, quindi non ne superai nemmeno uno. Eh, quindi sul mio libretto di volo eh, fu tratta una linea rossa che chiudeva e eh, certificava la eh, mia inattitudine al volo e finiva così la mia esperienza eh, in modo veramente molto sofferto. Quindi successivamente decisi di lasciare eh, l'arma aeronautica e rientrai nel mondo civile. Mi laureai in ingegneria, ho lavorato come ingegnere, ho sviluppato una professione interessante, anche direi con un certo successo, anche economico. E e nel 1997 sono andato in pensione. A quel punto mi è ritornata in mente questa riga rossa sul mio libretto di volo e decisi, credo sbagliando, eh, decisi di volerla scavalcare, di voler riprendere l'attività di volo. L'unico ambiente che poteva ospitarmi era il volo sportivo da diporto. Mi acquistai addirittura un aeroplano, ma eh, perché dico che sbagliai? Perché eh, la mia imperizia eh, era con me, cioè non è che quella riga rossa era stata messa lì per caso, <ride> certificava esattamente la mia, i miei limiti. E quindi penso che sarei finito molto molto male se avessi perseverato con ostinazione in questa attività. Accadde però una cosa straordinaria. Eh, in un raduno del vecchio corso Turbine incontrai Giorgio Bertolaso, un mito dell'aeronautica. Giorgio Bertolaso, leggo diciamo, una brevissima nota che ho messo sul mio libretto, generale di squadra aerea, era in pensione naturalmente quando l'ho conosciuto, aveva ben 80 anni, Corso Turbine, pilota da caccia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1992 eh, aveva fatto il giro intorno al mondo con il suo Piper PA-28. Copilota il generale Umberto Bernardini, eccetera, eccetera. Bertolaso, Giorgio, si definiva un aviatore e non un pilota. Ora, questo incontro eh, 
fu stranissimo perché si attivò una empatia formidabile tra me e questo anziano, questa persona che poteva essere tranquillamente mio papà. E lui si innamorò del mio aeroplano, perché io intanto avevo acquistato un aeroplano, quindi altro passo, diciamo, molto avventato. Lui aveva un, appunto quel PA28, quindi una bella macchina, però si era innamorato del mio aeroplano. Eh, poi lui eh, voleva fare sempre esperienze nuove, in aeronautica aveva fatto di tutto e di più, però non aveva mai fatto l'istruttore di base. Quindi mi disse una volta che voleva provare l'emozione di dire a qualcuno adesso vai in volo da solo. Ma io penso che aveva scelto me perché aveva anche capito il livello della mia imperizia. Quindi secondo me se lui riusciva a far di me un pilota è per lui sarebbe stato un successo fantasmagorico. E, e questo fu. Era un istruttore rigorosissimo, eh, molto severo, eh, ma di una bontà infinita però, eh, di un'allegria eh, effervescente, piacevolissima. E mi sottopose a degli esercizi continui, eh, molto al di là di quelli che normalmente venivano fatti nelle scuole di volo degli aeroclub che io frequentavo. E un po' come, non so, come si creò una specie di vasi, di un vasi comunicatori tra eh, me, Bertolaso e Giorgio, eh, nel senso che lui riuscì a trasferirmi attraverso questo meccanismo di vaso comunicatori quelle eh, nozioni eh, che servivano non solo per pilotare l'aereo, per guidare la macchina in quanto tale, ma anche per acquistare quella sicurezza, padronanza, evitare in modo assoluto, non evitare la paura, che anzi la paura è molto sana perché allunga la vita, però eh, non deve mai trasformarsi in panico e quindi mi sottoponeva a degli esercizi abbastanza stressanti. Eh, sta di fatto che eh, in questo modo eh, riuscì a far di me un pilota. Quindi è un ricordo emozionante come uomo. Siamo stati molti anni insieme fino a quando poi lui se ne andò, per, come si dice, per il volo più alto. Nell'attività che poi ho potuto sviluppare naturalmente nell'ambito del volo da diporto e sportivo, eh, quindi non, con macchine diciamo interessanti, anche la, la macchina che avevo io era una macchina eh, molto performante, insomma per essere stata apprezzata da Giorgio eh, non era un giocattolo, molto manovrabile, e fece, ogni tanto si divertiva col mio aeroplano, faceva delle cose stranissime, una volta si lanciò in un tonneau eh, sull'asse, cosa che il mio aeroplano non poteva fare perché non aveva la potenza sufficiente per fare questa manovra, e manovrò con molta eh, rudezza e gli rimase la cloche in mano. E io apri gli occhi perché eravamo in volo rovescio, quindi eh, cominciavo ad avere un po' di paura, non panico, però un po' di timore lo ebbi. E lo vidi tranquillissimo, allungò la mano sinistra, prese la mia cloche e continuò la manovra rimettendo in assetto l'aereo. E, e, e quindi osservando queste cose capii che tutto sommato se non si entrava in una fase di, di paura eccessiva e di panico, eh, se ne veniva fuori, se ne poteva venire fuori da tante situazioni che poi nel mio, eh, nel mio navigare insomma, ho avuto, ma per fortuna, proprio grazie a questi insegnamenti di Giorgio, riuscì sempre a venirne fuori e quindi riesco qui a, a raccontarvi. Insomma. Ho avuto delle ho, esperienze bellissime, voglio raccontare eh, un paio per tutte. A Calvi veniva fatta, eh, si organizzava, Calvi è un piccolo paese del Sagno, si organizzava eh, la giornata dell'aria. Era una giornata aviatoria, una volta venne anche Giorgio, partecipava a questi eventi e il comune mi aveva incaricato di fare voli turistici. Fu 
un'esperienza stupenda perché i genitori, i padri in genere, mi affidavano dei ragazzetti anche di 10 anni, di 8 anni, Devo dire che una certa disinvoltura, eh, però evidentemente eh, garantivo, non so, sicurezza, eh, mi apprezzavano, non lo so, comunque sta di fatto che ho portato in volo questi bimbi ed era una cosa bellissima, portare in volo una bimba che era secondo me una navigatrice innata, perché pur volando, diciamo, in quota, eh, lei mi condusse nella sella fra due colline, perché dice lì c'è casa mia, e mi fece individuare la sua fattoria. E lì e cominciò a fare dei salti di gioia, diciamo essendo imbracata con, sul seggiolino, non poteva saltare, però era molto, molto gioiosa. E indicava questa casa gridando, quella è casa mia, quella è mamma, quella è zio, quella è il mio cane. Insomma, fu una cosa che mi entusiasmò, che mi piacque tantissimo, ancora più di tutte quelle altri eventi più o meno rischiosi nei quali ero stato poi coinvolto. Portai poi un bimbo, eh, avrà avuto otto anni, otto o nove anni, eh, invece era tutt'altro, eh, sempre severo, sempre chiuso, eh, non si guardava il pianale eh, dell'aeroplano, eh, non guardava fuori, però mi accorsi che con lo sguardo ogni tanto girava gli occhi e guardava all'esterno. Feci un volo abbastanza breve perché mi resi conto che non è che partecipava molto. Quando atterrammo, scesi a terra, gli chiesi, dice allora ti sei divertito? E lui mi guardò e disse, domani mattina a scuola dico che ho fatto una cosa fighissima. <ride> Quindi... Lui aveva vissuto questa esperienza, questo volo, senza che io me ne rendessi praticamente conto. Un'altra cosa molto bella, portai in volo, anche questo forse era un po' avventuroso, poteva anche essere rischioso, però portai in volo i ragazzi di una eh, casa famiglia, erano cerebrolesi, autistici, eh, questi non interagivano a terra con nessuno, portai un ragazzo, era un autista, eh, autistico, eh, guardava, a te, guardava a terra, non gli si poteva chiedere nulla, non, non parlava. Lo fece salire, salì però sull'aeroplano, si imbracò sulle brede e andammo in volo. Mi resi conto però che questa situazione inusuale eh, la, la viveva. E quando io gli davo delle raccomandazioni, eh, lo invitavo, anche una certa energia a non eh, fare alcune cose, tipo non, non aggrapparti alla gloscia, non toccare la gloscia, tieni le mani sulle due ginocchia, stai fermo, lui mi seguiva e reagiva non con le parole, ma mimeticamente mi faceva capire che aveva inteso. Quindi questa situazione eh, strana per lui evidentemente lo stimolava. E lì mi resi conto che forse il volo potrebbe essere un'ottima terapia per questi ragazzi così sfortunati, insomma. Gli episodi, ma posso raccontarli, ma insomma sono tutti episodi, diciamo tutto sommato, che posso condividere anche con, con altri colleghi. Ricordo uno, per esempio, non, è, non pilotavo io l'aeroplano, ma mh, ero, diciamo, copilota, diciamo copilota, insomma, e con un mio carissimo amico, un neonatologo del, del Fate Bene Fratelli di Benevento. E in finale, eravamo con il suo aeroplanino, in finale io gli dissi mi sembra che stai un pochino basso, e lui disse no, no, non c'è problema, insomma sta di fatto che impattammo con il carrello sul sedile di un gru, installata su un, uh, un camioncino che attraversava uh, il nostro sentiero di discesa. Fu un colpo di cannone proprio, no? io, io percepì quello che stava succedendo, ma fu una percezione di frazioni di secondo. L'aereo non sbandò perché l'impatto fu così chirurgico che e anche la bravura del pilota fu tale per cui l'aereo riuscì ad atterrare naturalmente senza carrello eh, anteriore 
eh, lavorò come un aratro e poi si piantò. Ma la cosa simpatica è che poi questo mio amico, che era un, naturalmente anche come me un po' sotto shock, eh, mi disse vai a parlare con il camionista, il quale si era fermato ovviamente, aveva sentito questo colpo fortissimo. Arrivai lì e questo signore mi disse ma io ho sentito un colpo tremendo, ho guardato avanti e non c'era nessuno, ho guardato dietro non c'era nessuno, ho guardato sotto, avrò fatto una strage, non c'era nessuno. E il figlio piccolino che stava nella cabina gli disse, gli aveva detto, papà, ma io ho visto un coso che volava sopra noi. E allora ho capito, mi disse questo signore, che era un aeroplano, e guardai verso la pista e c'era un aeroplano con il muso in giù e la coda per aria, eravamo noi. Vabbè, insomma, episodi, diciamo, divertenti. In aeronautica la mia esperienza è limitata al periodo della scuola. Ho fatto molte ore su una macchina importante, era il T6, un cacciabombardiere abbastanza pesante, e, ma l'organizzazione eh, nell'aeronautica eh, nell militare eh, è perfetta. Cioè, diciamo, il, rischio, eh, il rischio del volo è ridotto veramente ai minimi termini. Mi, credo, in un periodo che mi occupavo un po' meglio di questi problemi, che addirittura eh, in aeronautica militare era stato raggiunto l'obiettivo di morti zero. E invece nell'ambiente sportivo del VDS, beh, insomma, 10-15 eh, piloti all'anno se ne andavano all'altro mondo. E questo dipendeva da un fatto organizzativo, dipendeva dalle scuole fondamentalmente. Gli aeroclub devono sopravvivere facendo volare i pochi aeroplani che posseggono. E certo, diciamo, l'istruzione è fondamentale per poter poi garantire la sicurezza. Ma sono così, due ambienti così difficilmente confrontabili. Il pilota militare, per quello che io poi ho potuto osservare, eh, diciamo, ha una schiera di serventi, di, di personale tecnico che controlla l'aereo, eh, che lo assiste addirittura nel momento in cui sale a bordo. Eh, nel mondo sportivo l'aeroplano, chi possiede un aeroplano, si deve fare la manutenzione da solo o meglio, si deve pagare la manutenzione chiamando delle, dei tecnici che girano per i vari campi di volo. Molte volte si vuole risparmiare, molte volte si può essere un po' superficiali. Per esempio in questo eh, Giorgio fu molto rigido. Mi, lui era il tipo che quando si arriva sull'aeroplano la prima cosa che faceva andava con una bacchetta che lui si portava sempre dietro e misurava la quantità di benzina che c'era nel serbatoio perché non si fidava di quello che gli poteva dire eh, chi aveva volato prima di lui o non si fidava più di tanto dello strumento. Quindi tanti incidenti sono per mancanza di carburante in volo, insomma, eh, quindi diciamo, sembra banale ma purtroppo questo avviene. Quindi sono due ambienti estremamente diversi. Eh, L'uno massima sicurezza, poi naturalmente incidenti ce ne sono stati e non pochi anche macchine diciamo, di una complessità eh, di ben altra natura. E nel mondo del VDS eh, naturalmente è tutto lasciato un po' alla buona volontà del pilota e, della propri e del proprietario del velivolo. E questo è, è, forse il punto più dolente è proprio eh, la scuola. Cioè le scuole dovrebbero garantire, cosa per esempio in aeronautica l'istruttore non si pone il problema eh, economico eh, di dover ripagare un aeroplano che vola no? e quindi si preoccupa esclusivamente di valutare la capacità dell'allievo a, a esercitare la sua. Poi ci possono essere dei istruttori più bravi, più capaci, più portati all'insegnamento. Eh, 
diciamo, l'ho verificato sulla mia pelle questa cosa. Eh, però nelle scuole di volo, nel volo appunto degli aeroclub, insomma è importante anche curare l'aspetto economico, quindi anzi quando trovano il ciuccio della situazione viene anche sfruttato, perché prima di arrivare, magari prima di capire che, non può, che non è bene che non lasci l'attività di volo, eh, consuma molte ore e quindi paga molti soldi, insomma. Quindi questa è... Forse puntare su un miglioramento delle strutture di, di istruzione sarebbe molto, almeno meno io mi faccio l'esperienza non recentissima, ma quella che io ho fatto. Eh, dovrebbero avere più contributi, avere, essere un po' esonerati dagli oneri economici che sono importanti insomma, per una scuola privata, questo è quanto. Un altro episodio che non ho riportato nel mio libretto che però fu, forse fu l'ultimo prima che decidessi di concludere la mia attività di volo. Portai in volo una, la figliola di un mio cugino, una bella ragazza che aveva, era stata assunta in un'azienda aeronautica del napoletano. E il volo, lei ci teneva a fare questo volo di ambientamento, eh, poi, da, essendo andata a lavorare in una società aeronautica, insomma, gli sembrava opportuno no? aver provato l'esperienza del volo. E io in genere facevo un volo molto, molto bello, ma anche molto semplice, naturalmente in assenza di vento. Eh, attraversavo la sella eh, del Monte Taburno, eh, dopodiché a una quota di 3.000 piedi, la sella, sulla sella ero bassissimo ovviamente, a poche decine di metri, poi mi precipitavo giù sul paese di Vitulano, viravo a sinistra, sfioravo il monastero eh, di San Michele eh, sul paese di Foglianise e poi ritornavo sul campo di volo. E proprio dopo aver sfiorato il monastero di, di San Michele, sentimmo, perché lo sentì anche la fanciulla, un fortissimo odore di benzina. Il mio occhio, mi, mi cadde l'occhio sul dorso dell'ala sinistra, era un mare di benzina e vidi della benzina che usciva a flotti dal vano motore, eh, attraversava il dorso dell'ala e poi si polverizzava. Beh, un po' di paura me la misi perché immaginai di un ritorno di fiamma e eh, qui diventiamo una torcia, no? E... Niente, naturalmente, con memoria degli insegnamenti del buon Giorgio, eh, mantenni la calma, eh, non eh, misi un filo di motore tanto per poter in pochi minuti raggiungere il campo di volo, non detti smanettate, per cui insomma, evitai in qualsiasi modo dei ritorni di fiamma e atterrai. E la cosa simpatica fu che poi dissi a questa fanciulla, disse, oh, dico sai un po' di rischio l'abbiamo corso perché ah lo so, lo so, l'ho sentito eh, l'odore di benzina forte, ma il volo è stato bellissimo, posso dire che ho fatto un volo aromatico. <ride> e vabbè, questo è un po' tutto insomma. E, e quindi raggiunti poi gli 80 anni, eh, sul mio libretto di volo ho deciso di ritracciare io una linea, ma non rossa questa volta, una bella linea di azzurro brillante e così si è conclusa la mia attività.